Pues hermanos, vamos a tener um, yeah, vamos a tener la predicación de la palabra y Bill estará predicando, yo voy a estar traduciendo. Um, sé que lo habéis conocido, algunos ya estáis disfrutando del tiempo de comunión con él y para mí es un privilegio tenerle, eh, nos conocimos. Yes, pull the camera right, right here, right here. Fue una bendición cuando nos conocimos la primera vez con el grupo de Pensacola Christian College. Eh, fuimos a Cádiz, estuvimos en el Peñón de Gibraltar, nos conocimos ahí y ver su corazón y ver también cómo el Señor estaba moviendo cosas fue una bendición tremenda. Eh, creo que puso en su corazón el deseo de venir a servir al Señor, pero no estaba completo, estaba muy incompleto. Le faltaba algo y ese algo es su esposa. Dios le trajo a su esposa. Anto que no igual. Eh, <risa> Gloria a Dios Gloria a Dios por su esposa Así que ahora están aquí buscando la voluntad de Dios para sus vidas Vamos a recordarles en oración Y a pedir que el Señor dirija sus pasos Billy, me ponte All right All right uh, Thank you for this opportunity Muchas gracias por esta oportunidad Anytime I stand up here with the word of God cada vez que estoy aquí con la palabra de Dios, I counted a privilege. Eh, lo cuento como un privilegio. Uh, that, that he would use someone like me. Que el hecho de que él use a alguien como yo. And he would uh, allow me to open his word. Que me diera la oportunidad para abrir su palabra para predicar. Is a privilege. Es un privilegio. And I don't take it lightly. Y no lo tomo de una manera así superficial. You want to pray for us real quick. Vamos a orar rápidamente. Padre, queremos venir una vez más ante tu presencia, reconocerte a ti, Señor, tú sabes que esta reunión ya ha sido bañada en oración, que te hemos hablado de ello, que te hemos pedido para cada uno de nosotros. Y ahora en este momento queremos hacer una pausa antes de seguir adelante y Padre pedirte que tú uses el mensaje, uses tu palabra y Señor, prepares nuestro corazón para recibirla. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Please open your Bibles to 1 Peter, the book of 1 Peter. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro. What time? At uh, 1.30 at the most. Okay. He said 3 o'clock, I can be finished. Three, Puedo terminar three a las 3 en puntos lo que le acabo de decir. Hasta las 3 puede predicar. Bien. Bien. <laughs> Broma. Uh, <laughs> Persecution today has its different forms. La persecución hoy en día tiene sus formas diferentes. Um, when we when we think of persecution today, I think of some on social media. Cuando pensamos en la persecución hoy, podemos pensar en las redes sociales. Maybe, maybe getting ridiculed on 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 social media. Tal vez incluso haciéndonos uh, ridículos delante de las redes sociales. Here, here and there we'll hear of, of real persecution. Pero de tanto en tanto uno oye de verdadera persecución. Uh, we, we talked about China in Sunday school. Hemos hablado de China en la escuela dominical. There is persecution in China. Hay persecución en China. But here in the book of 1 Peter, pero aquí en el libro de Primera de Pedro, real persecution is happening. Uh, la persecución real estaba aconteciendo. There, there are many believe that the book of 1 Peter was written around 63 AD. Algunos creen que el libro de Primera de Pedro fue escrito en el año 63 después de Cristo. During this, this, this year, Nero reigned. Durante este año reinaba Nerón. Nero was, was considered to be, to be uh, the time... The early part of Nero's reign was considered by many to be a mini golden age. Eh, para muchos, en la primera parte del reinado de Nerón se consideraba como una época dorada. Some considered him to be kind and generous. Algunos consideraban de él que era amable y generoso. This was at the beginning of his reign. Ahora esto era al principio de su reino. There were lavish games. Había juegos hermosísimos. Plays, concerts, chariot races. Había carreras de carros y obras de teatro y había un montón de cosas hermosas. And I don't know how it is in Spain, but in the United States this is rare. Taxes were even reduced. Y yo no sé cómo es aquí en España, e incluso en Estados Unidos es algo raro, pero los impuestos se redujeron. It was nuts. <laughs> algo de locos. <laughs> But these moves were just a ploy by Nero. Pero estos movimientos estaban simplemente ya planeados por Nerón. He had an, a hidden agenda in desires. Él tenía una agenda preestablecida y sus deseos. He was very wicked. Era muy perverso. 
He murdered his own mother, Agrippa. Él había matado a su Agrippina. propia madre, Agrippina. He was self-indulgent, cruel, and violent as well. Era violento, era cruel. And when it came down to Christians, Nero's extreme punishment was perhaps the worst. Y cuando llegó a los cristianos, tal vez fue el peor de todos los castigos de Nerón. He had parties in his gardens while Christians were being punished. Y tenía fiestas ahí en sus jardines mientras los cristianos eran castigados. Christians served as his entertainment. Cristianos se le servían como entretenimiento. This quote is, is one that burns in my mind. Este, esta cita es una cita, un dicho que, que quema en mi mente. Covered with the skins of beasts. Cubierto con las pieles de animales. They were torn by dogs and perished. Eran troceados por perros que les mordían y morían de esa manera. Or were nailed to crosses. O eran crucificados en las cruces. Or were doomed to the flames and burnt to serve as nightly illumination. O eran puestos como llamas para iluminar durante sus noches. A lot of, a lot of times these persecutions... And punishments were for crimes that, that they didn't commit. Estas persecuciones muchas veces se realizaban por crímenes que ellos no habían cometido. This was a pure hatred for Christians. Esto era simplemente un odio hacia los cristianos. A group of people because of their beliefs. Un grupo de personas simplemente por aquello que ellos creían. This is who Peter is writing to. Y así que Pedro está escribiendo a este grupo de personas. This is real persecution. Esto es persecución real. But even in dark times, Pero incluso en tiempos oscuros, God has a plan, a purpose, and a mission. Dios tiene un plan, un propósito y una misión. These Christians in the book of 1 Peter were to be a witness. Estos cristianos en el libro de Primera de Pedro tenían como propósito ser testigos. A testimony of everything that Christ demonstrated while he was here. Un testimonio de todo aquello que Cristo demostró mientras estaba aquí. What is God trying to tell these believers in this book? ¿Qué es lo que Dios está intentando decirle a estos creyentes en este libro? If we can find out what God is telling these believers, si podemos descubrir lo que Dios les está diciendo a estos creyentes, we can relate it to us en, every time. Entonces cada vez, cada momento podremos relacionarlo con nosotros mismos. This was a very difficult time. Este era un tiempo muy difícil. I'm sure in Spain no one has difficult times. Estoy seguro que aquí en España nadie tiene épocas difíciles, ¿verdad? We went to Begur yesterday. Eh, fuimos a, a Begur ayer. It was beautiful. Era hermosísimo. No problems to be found. No había ningún problema en Begur. Just absolutely wonderful. Todo era maravilloso. I know that's not true. Yo sé que eso no es verdad. Because everyone has problems. Porque todos tienen problemas. Every one of us has had a problem. Todos nosotros tenemos un problema. Have you ever gone through a problem? ¿Has estado alguna vez en algún problema? A hard time? En un momento difícil en tu vida? These Christians stood face to face with the, one of the most difficult time periods in the world. Estos creyentes se eh, enfrentaron en uno de los momentos más difíciles en el mundo. So let's look at what God is telling these believers. Así que vamos a ver lo que Dios les está diciendo a estos creyentes. And follow his instructions on how we are to handle hard times like they did. Y poder seguir así sus instrucciones de cómo nosotros podemos manejar los tiempos difíciles tal como ellos lo hicieron. The first thing God wants us to do. La primera cosa que Dios quiere que hagamos. Is found in the first five verses. Se encuentra en los primeros cinco versículos. When hard times come. Cuando los tiempos difíciles vienen. Number one. Número uno, we focus on who we are in Christ. Enfoquémonos en quiénes somos nosotros en Cristo. Uh, read the first five verses. Vamos a leer en los primeros versículos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nos, vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Number one, we focus on who we are in Christ. Primeramente nos enfocamos en quiénes somos en Cristo. In verse one, Peter uses the, the word strangers. En el versículo uno, 
Pedro utiliza la expresión expatriados. Those who do not belong. Aquellos que no pertenecen. Uh, uh, the, the word in English could be used pilgrims. La palabra en inglés puede ser usada como peregrinos. These, these are as we were, as we are today. Estos son como nosotros somos hoy. There's a song, a hymn that we sing, this world is not our home. Hay un himno que cantamos que dice, este mundo no es mi hogar. These, these believers had been scattered. Estos creyentes habían sido esparcidos. They were commanded to, to be scattered in the book of Acts. Eh, fueron, de hecho, recibieron el mandato de ser esparcidos ya en el libro de Hechos. Act, Acts 1.8. 1.8, Hechos 1.8. And, and they did not. Y no lo they, they, they stayed in Jerusalem. Ellos se per permanecieron en Jerusalén. Acts 1, 2, 3, 4, 5. En Hechos 1, 2, 3, 4, 5. You can find the, the Christian believers are still in Jerusalem. Puedes ver que los creyentes están todavía ahí en Jerusalén. But the command is going to Judea and to the uttermost parts of the earth. Pero el mandamiento era ir a Judea y hasta lo último de la tierra. It was persecution that made them obey. Eh, fue la persecución que hizo que obedecieran. Acts 8.4, after Stephen's death. Y en Hechos 8.4, después de la muerte de Esteban. They scattered. Ahí entonces se esparcieron. Persecution made them scatter. La persecución hizo que se esparcieran. And we are just like these people. Nosotros somos como estas personas. This world is not our home. Este hogar, este mundo no es nuestro hogar. We must begin with that fact. Tenemos que empezar con ese hecho. Notice, or know that, that heaven is, is where our home is. En notar que el cielo es donde está nuestro hogar. And with Christ and with our Lord. Con Jesucristo, con nuestro Señor. These believers have been scattered. Estos creyentes habían sido esparcidos. But Peter reminds them of another fact. Pero Pedro le recuerda otro hecho. He uses the word elect. Pedro utiliza la palabra elegidos. It's a common name given to Jewish believers. Es un nombre común dado a creyentes judíos. This is a reference to the Jewish people. Esta es una referencia a la gente judía. The chosen nation that God would bring salvation to the world. Era la Nación elegida mediante la cual Dios iba a traer salvación al mundo. That promise is given in Genesis 3.15. Y esa promesa es dada en Génesis 3.15. This is not to the neglect of the other nations. Eso no es para ser negligente con las demás naciones. But that Israel would be a blessing. Pero que Israel iba a ser una bendición. Because of Christ. Por Cristo. To the world. Para todo el mundo. Peter begins the letter to the church by letting the Jewish believers know. Pedro empieza esta carta a, a la iglesia haciendo saber a los creyentes judíos that God knew about them. que Dios sabía de ellos for a long time. por muchísimo tiempo. That is that word for knowledge. Esa es la palabra preconocimiento. God knew where they were. Es, Dios sabía dónde estaban ellos. God knew who they were. Dios sabía quiénes eran ellos. And God knew what they were going through. Y Dios sabía qué estaban pasando ellos. And I, can I tell you this morning? Y puedo decirte en este día de hoy. God knows where you are. Dios sabe dónde estás. God knows who you are. Dios sabe quién eres. And God knows exactly what you're going through. Y Dios sabe exactamente lo que estás pasando. God knew about this, this dispersion of the Christians. Dios sabía de esta dispersión de los Creyentes. All from the persecution. Todo debido a la persecución. He knew that they would be scattered. Dios sabía, Dios sabía que iban a ser esparcidos. And it was part of his plan. Y era parte de su plan. That's the word for knowledge. Y esa es la palabra preconocimiento. That word simply means God's knowledge for a long time. Esa palabra quiere decir conocimiento de Dios por muchísimo tiempo. God is telling them that he knows everything that they're going through. Dios estaba diciéndoles, yo sé todo lo que estáis viviendo y pasando. Next, Peter is letting the Jewish believers know that it is all because of Christ. La siguiente cosa que hace es... Pedro es hacerle saber a estos judíos creyentes que todo lo que son es por Cristo. That they have salvation. Ellos tienen salvación. It was all because of Christ that they were made holy. Es por Cristo que ellos habían sido hechos santos. We can find that in verse 2. Lo podemos descubrir en el versículo 2. Read, read. Elegido, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. This is the how. Este es el cómo. You see, God knew before the foundation of the world. 
Dios sabía desde antes de la fundación del mundo that salvation would come through Jesus Christ. Que la salvación iba a venir a través de Jesucristo. Through the sanctification of the Spirit. A través de la santificación del Espíritu. And the sprinkling of the blood of Christ. Y el, el derrame ser rociados con la sangre de Jesucristo. This gives the gospel. Esto da el evangelio. Just in case someone was reading this and didn't know him. Tal vez si alguien estaba leyendo esto y no lo conocía, Here's the gospel. aquí está el evangelio. He's saying when problems come, él está diciendo cuando vengan los problemas, remember where you came from. Recordad de dónde venís. Remember who your father is. Recordad quién es tu padre. And remember everything you have in Christ. Y recordad todo lo que tenéis en Cristo. This is why any of us are called saints. Es por eso que todos nosotros somos llamados santos. Because of Christ. Por Cristo. This is positional. Esto es posicionalmente. At the moment The moment we believe in Christ, en el momento en que creemos en Cristo, we're saved, somos salvos, sanctified, santificados, and holy. Y santos. Paul puts it this way in 2 Thessalonians 2:13. Pablo lo pone de esta forma en segunda de Tesalonicenses 2, Peter 14. And, Peter and Paul did not get along sometimes. Uh, Pablo y Pedro no se llevaban muy bien en algunas ocasiones. But through the inspiration of the Holy Spirit, pero a través de la inspiración del Espíritu Santo, they get along every time. Eh, ellos se llevaban bien siempre. Second Thessalonians 2:13. En segundo Tesalonicenses 2:13 leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. The means of salvation was chosen through the Spirit by belief in Jesus Christ. La forma de salvación fue ser escogidos en el Espíritu a través de el Señor Jesucristo. But remember the point here. Pero recordad el punto aquí. How do we handle hard times? ¿Cómo manejamos los tiempos difíciles? You focus on who you are in Christ. Enfócate en quién eres en Cristo. These truths have not changed. Estas verdades no han cambiado. It doesn't matter what is going on around them or around us. No importa lo que está pasando alrededor nuestro alrededor de ellos. The persecution for these believers did not change who they were in Christ. La persecución para estos creyentes no les hizo cambiar de quiénes eran en Cristo. When hard times come, we must think about everything we have in him. Cuando vengan los momentos difíciles, debemos pensar qué es lo que tenemos en Cristo. Because of Christ's blood we have redemption. Porque por la sangre de Cristo tenemos redención. We have forgiveness of sins. Tenemos perdón de nuestros pecados. We were once his enemies but have now been reconciled to him. Fuimos sus enemigos pero ahora hemos sido reconciliados con Cristo. We have been presented holy in his sight. Hemos sido presentados santos delante de él. I'm very thankful when God sees me he doesn't see Billy. Cuando um, Dios me ve no me ve a mí a Billy estoy muy agradecido. He sees Christ. Porque ve al Señor Jesucristo. What a truth that is. Qué verdad tan grande esta es. We are justified. Somos justificados. Acquitted of all charges. Estamos limpios de cualquier carga. We have life. Tenemos vida. We've been made perfect forever. Hemos sido hechos perfectos para siempre. We have access to God. Tenemos acceso a Dios. At any matter and point. En cualquier punto, en cualquier momento. Nothing and no one can take these facts away from the believers. Nada ni nadie puede arrebatar estos hechos de los creyentes. Nothing can take these things away from us. Nada puede arrebatar estas verdades de nosotros. If we have placed our faith in Christ. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. This is foundational. Esto es un fundamento. How does a Christian Handle hard times. ¿Cómo hace un cristiano para manejar los tiempos difíciles? Back to the basics. Bueno, regresa a lo básico. Christ. Cristo. But look at the end of verse 2. Pero mira al final del versículo 2. Unto you, grace unto you and peace be multiplied. Donde dice, gracia y paz os sean multiplicadas. You see the result of these facts? ¿Ves? El resultado de estos hechos should bring you peace Debe traeros paz. and an understanding that you are highly favored. Y un entendimiento de que has sido grandemente favorecido. The world can do whatever they want to a Christian. El mundo puede hacer lo que quiera a un creyente. But we know who wins in the end. Pero sabemos quién vence al final. We know the end. Sabemos el final. That word peace. Esa palabra paz. Very interesting. Es muy interesante. It means freedom from agitation. Quiere decir libertad de la agitación. Disturb or freedom from agitation or disturbance by the passions as from fear, terror or anger. Let me read. 
Eh, voy a traducirlo bien todo. Just, just la definición. The by the vale. Um, ser libre de las, por las pasiones como el temor, el terror, el odio, la ansiedad o cosas sí semejantes. A quietness of mind. Una paz de la mente. You see, when problems come, ¿Sabes cuando vienen los problemas? If we think of everything we have in Christ, si pensamos en todo lo que tenemos en Cristo, it, it brings a peace. Hay paz. The world fades away. El mundo se desvanece. Focusing on the fact of who you are in Christ, enfocándote en el hecho de quién eres en Cristo, brings a peace. But next, verse 3. Pero en el versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. He brings them back to God's abundant mercy. Les Trae de nuevo a entender la abundancia de la misericordia de Dios. What we deserve. Lo que nosotros merecemos. And what God offers us. Y lo que Dios nos ofrece. Is two opposites. Son dos cosas opuestas. But we have been born again. Pero hemos nacido de nuevo. A new man. Somos hechos una the, nueva persona, una nueva the, criatura. The, the old man is dead. El hombre viejo ha muerto. And it gives us a lively hope. Y nos da una esperanza viva. That word lively, esa palabra viva, to live, quiere decir vivir, breathe, respirar, be among the living, estar entre los vivos, not lifeless, no sin vida, not dead, no muerto, to enjoy real life, pero para que disfrutemos la vida realmente, to have true life, para poder tener verdadera vida. I think about my testimony. Yo pienso en mi propio testimonio. I think about the years I spend fooled by the world. Yo recuerdo los años que gasté eh, con necedades en el mundo. And those have a, that have a testimony like mine. Y, y aquellos que tenían un testimonio como el mío. The world says this is how you live. El mundo dice esta es la manera en que vives. You you partake of these things that we promise joy. Y puedes participar de estas cosas que te hemos prometido gozo. But it's a trick. Pero es una trampa. That's not truly living. No es una verdadera vida. For the past 12 years. Por los últimos 12 años that I've served the Lord que yo he servido al Señor that is truly living eso es verdadera vida being used of God ser usado por Dios serving God servir a Dios reading His Word leyendo su palabra that is life eso es vida and the world has many fooled y el mundo tiene a muchos engañados and Peter is telling these believers and he's telling us y Pedro les está diciendo a estos creyentes y nos está diciendo a nosotros If you are a believer, si tú eres un creyente, if you've put your faith in Christ, si tú pones tu fe en Cristo, you, the blinders are gone. Las, las vendas se van. Like the prodigal son who came to himself. Como el hijo pródigo que llegó a sí mismo a pensar en, en sí mismo. You are truly alive. Y estás verdaderamente vivo. The joy, the gratitude, and the privilege it is to be alive. El gozo, el privilegio de estar vivo. Think about all that walk around us. This morning, mira todos aquellos que han andado alrededor nuestro en esta mañana. That are spiritually dead. Que aquellos que están muertos espiritualmente. What a privilege it is to be alive. Qué privilegio tan grande es tener vida in Christ. En Cristo. Oh, what a savior. Oh, qué gran salvador tenemos. How thankful I am to have a lively hope. Qué agradecido está estoy de tener una vida, una esperanza viva. No matter what you're going through. No importa lo que estés pasando. No matter how hard it looks. No importa lo difícil que parezca. These things cannot change and should bring a grace and a peace. Estas cosas no deben cambiar y deben traer gozo y paz. I think of the song Count Your Many Blessings. Eh, yo recuerdo la canción que cantamos, uh, Bendiciones cuántas tienes ya? When problems come. Cuando los problemas vienen, start making a list. Empieza a hacer una lista. Start writing down how good God is to you. Empieza a escribir lo bueno que Dios es para ti. Don't think of the big things. No pienses en las cosas grandes. S start little. Es empieza en cosas pequeñas. You woke up this morning. Yo, esta mañana te despertaste. You breathing. Estás respirando. You have life. Tienes vida. You have a roof over your head. Tienes un techo en tu Food cabeza. Food to eat. Tienes comida para We comer. We could go on for the next year counting how good God is to us. Y puedes continuar el año que viene recordando lo bueno que Dios es para ti. You count your blessings. Cuenta tus bendiciones. Problems tend to fade away. Y los problemas tienden a desaparecer. In our day, en nuestro día, sorry, I'm crying. I looked at my wife and thought about how good God is. 
Siento, siento que estoy llorando, estoy viendo a mi esposa y estoy pensando qué bueno que es Dios. In our day we have nothing compared to what these believers were going through. En nuestro día no tenemos nada comparado con lo que estos creyentes estaban atravesando. But the solution for them is the same solution for us. Pero la solución para ellos es la misma solución que para nosotros. Everything bad that's going around in the world today. Todo lo malo que está pasando en el mundo hoy does not change who we are in Christ. No cambia lo que somos en Cristo. When we focus on who we are, cuando nos enfocamos en quiénes somos, and the benefits that His blood has given us, y los beneficios que su sangre nos ha dado, we will have that grace and peace. Entonces tenemos esa paz y ese gozo. God has it. Dios lo tiene. He has it under control. Dios lo tiene bajo su control. But there's more. Pero hay más. There's always more with God. <laughs> Siempre hay más con Dios. Verse four and five. En versículos cuatro y cinco. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. We have an inheritance. Tenemos una herencia. To, 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 the, to the God that owns the cattle on a thousand hills. Para el Dios que posee las vacas en mil colinas. Eternal treasures. Esos tesoros eternos. Eternal rewards. Esos eh, premios eternos. Eternal benefits that are ours forever. Esos eh, premios beneficios eternos para nosotros. And all of this as well as us are kept and secured by God's power. Y todas esas cosas en ese Pozo de bendición está siendo guardado por Dios mismo y su eterno poder. I'm very thankful for this verse. Yo estoy muy agradecido por este versículo 5. We are kept by the power of God. Somos guardados por el poder de Dios. It's not up to me. No, pero no me, me consta de mí, no es de mí. In John 10, 10, God said, when I believed in him, I was put in the palm of his hand. En Juan capítulo 10, dice que cuando creí en él, fui puesto en la palma de su mano. And no one can pluck me out of his y hand. Y nadie puede arrebatarme de su mano. And that hand is covered by God's hand. Y esa mano está siendo también cubierta con la mano de Dios. I'm thankful it's not up to me that I'm saved forever. Estoy gozoso de que no depende de mí que yo sea salvo para siempre. But it's kept by the power of God. Sino que soy guardado por el poder de Dios. Peter says, how do you handle hard times? Focus on who you are in Christ. Pedro nos dice cómo uh, luchar con los tiempos difíciles. Enfócate en quién eres en but Cristo. But number, but number two. Y en número dos. Understand that difficult times and circumstances are valuable and can be rewarded. Entiende que los tiempos difíciles y las circunstancias son valiosas. Y pueden ser una recompensa. This, be, this begins with verse 6. Esto empieza con el versículo 6. All of these trials. Todas estas pruebas. Then begin with verse 6. Wherein ye greatly rejoice. El versículo 6 empieza con. En lo cual vosotros os alegráis. Their problems. Hay problemas. How are we supposed to greatly rejoice? ¿Cómo vamos a gozarnos en ellos? You see, looking at difficult times with a godly perspective is key. Sabes, mirar los momentos difíciles con una perspectiva divina es la clave. If we look at things from our side, si miramos las cosas desde nuestra perspectiva, it, it overwhelms us. Nos hunde. This is why God doesn't tell us what to do all at one time. Por eso es que Dios no nos dice qué hacer todo de golpe en un momento. It's step by step by step. Es paso a paso a paso. When a problem comes, cuando viene un problema, and they're coming, y vienen, don't say, oh no. No digas, oh no. What is God trying to show me? ¿Qué es lo que Dios está intentando enseñarte? What is God trying to do here? ¿Qué es lo que Dios está intentando hacer? What is God trying to do through me? ¿Qué es lo que Dios está intentando hacer a través mío? Peter writes in verse 6, he uses the word wherein. Uh, aquí word. en el versículo 6 dice en lo cual. He says because of this. That, that word wherein means because of this. Esa palabra en lo cual quiere decir debido a esto, por lo cual, esto. Through everything in Christ that the world cannot take away from you. A través de todas esas cosas en Cristo que el mundo no puede sacar, arrebatar de ti. Rejoice. Pero fíjate. Not just rejoice. No solamente regocíjate. There's another word there. Hay otra palabra ahí. Greatly rejoice. Gózate grandemente. 
Everything we have in Christ should dictate our emotions. Todo lo que tenemos en Cristo debe dictaminar nuestras emociones. This is where we should be. Esto es donde debemos estar. But almost every one of us, when hard times come, pero casi todos nosotros cuando vienen los tiempos difíciles, we're not there. No estamos ahí. He says, but if necessary. Dice, pero si es necesario. Read, read verse six. El versículo 6 aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. For a season. Por un tiempo. A while. Short time. Briefly. Un momento, un tiempo corto, brevemente. If you have to. Si tienes que. If you must. Si debes. It's okay. Está bien. You can be sorrowful. Puedes estar triste. Because of these problems. Por estos problemas. It's okay to be sorrowful. Y está bien estar triste. It's okay to mourn and grieve. Está bien llorar y padecer. For a short time. Por un poco de tiempo. But ultimately, our perspective needs to come back to these verses. Pero al final, nuestra perspectiva tiene que ser regresar a estos versículos. And look at these trials from God's perspective. Y ver a estas dificultades desde la perspectiva divina. Verse 7. El versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego... Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Peter is pleading with these persecuted believers. Pedro está rogando a estos creyentes perseguidos. These hard times are not just to make life difficult. Está diciendo, mira, estos tiempos difíciles no solamente para hacer la vida difícil. There's a purpose. Hay un propósito. They are extremely valuable. Son extremadamente valiosos. More precious than of gold that perishes. Es más precioso que el oro que perece. And I don't know what kind of gold you have in Spain. No sé qué tipo de oro tenéis aquí en España. But the gold in the United States. Pero el oro en Estados Unidos does not produce anything. No produce nada. Does the gold in Spain produce anything? El oro aquí en España produce algo? I don't think so. No creo, ¿verdad? But these problems produce. Pero estas pruebas producen. They're more precious than gold. Son más preciosas que el oro. They produce praise. Producen alabanza. Honor. Y honor. And glory. Y gloria. When? ¿Cuándo? Not now. No ahora. Not even after they're over. No tan siquiera cuando se terminan. Though sometimes God gives us a glimpse. Aunque a veces Dios nos da un pequeño, una pequeña muestra. But that the end of verse 7. El versículo 7 al final. Might be found under praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Dice sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Peter is pleading with these believers. Pedro está rogando con these estos creyentes. These trials are precious. Diciéndoles estas pruebas son preciosas. You have to look at them from God's perspective to see them as so. Tienes que verlas desde la perspectiva divina para verlo así. And it's the same with us. Y es lo mismo con nosotros. When these problems come, cuando estos problemas vienen, what is God trying to show me? ¿Qué es lo que Dios está intentando mostrarme? I'm sick. I'm in the hospital. Estoy enfermo. Estoy en el hospital. Our first reaction. Nuestra primera reacción. Woe is me. Debe ser quién soy yo. Hey, have you heard? I'm in the hospital. Hey, has oído? Estoy en el hospital. Please feel bad for me. Por favor, siéntete mal por mí. When our first reaction should be. Nuestra primera reacción debería haber sido. Who needs the gospel? ¿Quién necesita el evangelio? Who needs to hear about Christ? ¿Quién necesita oír de Cristo? Why does God have me here? ¿Por qué Dios me tiene aquí? What is our reaction? ¿Cuál es nuestra reacción? I digress. Anyways. Um, verse 9. Versículo 9. No, verse 8. Sorry. Eh, ocho, ocho. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. These believers had not seen Christ like Peter had. Estos Some of them. creyentes no habían visto a Cristo como Pedro le había visto. But they loved Christ. Pero amaban a Cristo. They, they, they believed. Uh, creían. Their love for Christ did not depend as human love almost always does. Su amor por Cristo no dependía del amor humano como muchas veces depende. Human love depends upon outward personal attributes. El amor humano depende en, en características, atributos exteriores. But their love was faith. Pero su amor era fe. We have not seen Christ. Nosotros no hemos visto a Cristo. As far as I know. Ah, creo, vaya. <laughs> and you know what? Our love and our faith is the same. Pero sabes una cosa, nuestro amor y nuestra fe es la misma. It's based on things not seen. Está basada en cosas que no hemos visto. 
ultimately their faith through these difficult circumstances would be rewarded. Al final eh, su fe a través de estas dificultades iba a ser premiada. And ultimately our faith will be rewarded as well. Y también nuestra fe al final será premiada. Verse 9. El versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. You see their salvation from sin, death and hell would would occur. Sabes, la, su salvación del de, de, infierno, salvación de la muerte, al final iba a ocurrir. Whether it was immediate or sea, long term. Sea que fuera inmediata o uh, un tiempo lejano. They would receive the end of their faith. Al final recibirían el fin de su the, fe. The salvation of their souls. La salvación de su alma. You see, God has a plan. Sabes, Dios tiene un plan. I think about a weaver of a rug, of a tapestry. Uh, piensa un momento en el, en el uh, tupido de, de una tapiz. Gracias, de un tapiz. En el, en el hilo de un tapiz. If the weaver is on this side, si el tapiz está en este lado, el, el trenzado, creo que es la palabra. He's weaving for days. Está haciéndolo por días. On this side, en, otro, en el otro lado, all we see is, is a lot of different Threads going all different directions. Lo único que ves, si ves un tapiz por un lado se ve muy bonito, pero it, por el otro it looks, solo se ven hilos ahí sin ningún sentido. It looks like a mess. Parece eso un jaleo. It looks like un desorden. Some, a, a mess. Sí. <laughs> <laughs> un desorden, un, no se ve nada. Sometimes there's God is doing so much to us we don't understand it. A veces Dios está haciendo muchas cosas con nosotros y no lo entendemos. Threads are going every which way. Y parece que los hilos están yendo en, en de direcciones. To, to us on this side there is no order. Aquí en, en este lado no hay ningún orden. But one day. Pero un día. One day we'll step on this side. Un día andaremos al otro lado. And see the beautiful masterpiece that God has weaved. Y veremos la obra maestra que Dios ha tejido. We must trust him. Debemos confiar en él. Even through the problems. Incluso a través de los problemas. Even through the difficulties. Incluso a través de las dificultades. He's doing something. Está haciendo algo. Looking at things, at problems from God's perspective is key. Viendo las cosas y los problemas desde la perspectiva divina es la clave. When trials come your way. Cuando las dificultades vengan a tu vida. Which they will. Que van a venir. How are you going to look at them? ¿Cómo vas a verlos? The first question to ask. La primera pregunta que debemos formularnos. What is God trying to show me here? Es qué es lo que Dios está intentando mostrarme aquí. What is God doing here? Qué es lo que Dios está haciendo aquí. How is God trying to use me here? Cómo Dios me está intentando usar aquí. And then we have the option. Entonces tenemos la opción. Will you let him? ¿Le vas a dejar? Will you put away our earthly perspectives? Vas a poner a un lado tu perspectiva humana, selfish desires, tus deseos autosuficientes, in reactions to see what God is actually doing. Y reacciones para poder así ver lo que Dios está haciendo. In hard times, what do we do? En, en momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos? We focus on everything we have in Christ. Nos enfocamos en todo lo que tenemos en Cristo. We understand that these trials are valuable. Entendemos que estas pruebas son val valiosas. But third, pero en tercer lugar, difficult times and circumstances should motivate us to holy living. Las dificultades y los momentos difíciles deben ayudarnos en una vida de santidad. Um, verse 10. El versículo 10. Um, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. You see, the prophets knew and prophesied that salvation was coming. A ver, los profetas sabían y profetizaron que la salvación iba a venir. You can find salvation from the garden all the way to Malachi. Puedes ver la salvación desde el jardín hasta llegar al profeta Malaquías. They knew it was coming. Sabían que iba a venir. And prophesied that it was through grace by faith. Y profetizaron que iba a ser por fe, mediante la gracia. They knew and prophesied that Messiah was coming. Sabían que el profeta, el Mesías, perdonadme, el Mesías estaba viniendo. And that he would suffer and die. Y que iba a sufrir y a morir. But be raised up to glory. Pero iba a resucitar a la gloria. Verse 11. En versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verse 12. 
Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. The prophets knew about salvation. Los profetas sabían en cuanto a la salvación. They knew everything about it. Sabían todo en cuanto a ello. But they did not know how. Pero no sabían cómo. It was not fully revealed to them all of the details. No se le reveló de una forma clara todos los detalles. Nor the angels. Ni tampoco los ángeles. But it has been revealed to you. Pero ha sido revelado a ti. It has been revealed to me. Ha sido revelado para mí. And these suffering believers. Y estos creyentes que estaban sufriendo. Some of them possibly had seen Christ crucified. Algunos tal vez habían visto a Jesucristo crucificado. What a time to be alive to know every detail about the gospel. Qué tiempo para estar vivo y ver todos los detalles del evangelio. Verse 13. El versículo 13. Because of this. Por tanto, por estas cosas. Wherefore. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que es, os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Because we know every detail. Porque sabemos todos los detalles. Because we know everything that Christ went through. Es porque sabemos todo aquello que Cristo fue. The thorns. Todos los sufrimientos, los clavos. His beard. Su su Barba arrancada. His na the nails in his hands and his feet. Sus clavos en sus manos, en sus pies. The spear in his side. Esa lanza en su costado. We know every detail. Sabemos todos los detalles. And because of this, wherefore, y por esto, por lo tanto, gird up the loins of your mind. Um, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. That phrase. Esa frase. Means to be fit for continual and unwearied exertion. Eso quiere decir estar preparado para una continua y constante batalla. In running the Christian race. En al correr la vida cristiana. Fighting the good fight of faith. Luchando la verdadera lucha de fe. Peter is telling these Christians. Pedro está diciendo a estos creyentes. Prepare your mind. Preparad vuestra mente. Gird up the loins of your mind. Uh, ceñid los lomos de vuestra mente. Get your mind right. Uh, haced que vuestra mente sea correcta. I think about a, a professional athlete. Yo puedo pensar en un atleta profesional. They, they don't just joke around and laugh. No están simplemente bromeando y riéndose. And then jump into competition. Y entonces van a competir. There is, there is a... Solitude. Hay una solitud. This, there is a concentration. Hay una concentración. On what is to be done. En lo que debe ser hecho. And it should be the same with us. Y debe ser lo mismo con nosotros. You see, we are told in God's word that this life is a race. Uh, la Biblia nos dice que esta vida es una carrera. We must run the race that is set before us. Tenemos que correr la carrera que nos ha sido propuesta, puesta delante. How do we do this? ¿Cómo lo hacemos? We must gird up the loins of our mind. Tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Verse 13. Versículo 13. How do we do this? ¿Cómo lo hacemos? We be sober. Seamos sobrios. That word means to be alert. Esa palabra quiere decir estar preparado, alerta. A full understanding. Un entendimiento completo. In a godly perspective of trials. Y una, uh, una visión piadosa de las dificultades. This goes back to point two. Eso regresa al punto número dos. What is God doing? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? No, not woe is me. No hay de mí. Understanding that he is doing something. Sino entender que Dios está haciendo algo. Understanding that these problems are valuable. Entender que estos problemas son valiosos. Also understanding what the Christian walk includes. Y también entender que incluye el andar cristiano. Having your mind right for the race. Tener la mente preparada para la carrera. Being alert. Estando alerta. Looking at trials from the right perspective. Viendo las dificultades con una perspectiva correcta. Understanding why we're here. Entender por qué estamos aquí. Our mission. Nuestra misión. It's for Him. Es para Él. It's for Christ. Por Cristo. It's for others. Es para otros. And then watching and waiting for His return. Y entonces esperar su regreso. Intelligently. De una manera inteligente. Be an alert. How do Estate we alerta. How do we get our mind right? ¿Cómo hacemos que nuestra mente esté correcta? Be sober. 
Sed sobrios. But then hope to the end when comes your salvation. Pero entonces esperad al final que venga vuestra salvación. Peter is telling these persecuted Christians. Pedro les está diciendo a estos creyentes que están siendo perseguidos. Giving them a proper understanding that in the end they would be saved. Dándoles un correcto entendimiento que al final serán salvos. Whether it was by death. O sea, por la muerte. Or by the Lord's return. O por el regreso de Cristo. They would be saved. Van a ser salvos. Peter writes, be alert. Así que Pedro les dice, estad alertas. Under your, understand your mission. Entended vuestra misión. Watch for his return. Mirad su regreso. Understand that whether by death or the Lord's return that they would be saved. Y entended que sea por muerte o por el regreso de Cristo vais a ser salvos. But also, verse 14. Pero en el versículo 14. Como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Be obedient children. Sed hijos obedientes. You see, we have been born again. Hemos nacido de nuevo. To a new father. Para un padre nuevo. The best father that has given us so much. El mejor padre que nos ha dado tanto. He now asks us to be obedient. Que ahora nos está diciendo que seamos obedientes. Not fashioning. No simplemente siguiendo la moda. That word means conforming to another's pattern. Es decir, conformándonos al ejemplo de otro. This has to do with the mind, the character, and our decisions. Eso tiene que ver con la mente, con el carácter, con nuestras decisiones. This another, pa another's pattern. Este, eh, este patrón de otro. Is talking about the world. Este está hablando del mundo. And the desires that the old man had. Y los deseos que el mundo tiene. Selfishness. La As, auto, auto compasión, money, centralidad, perdonadme. Money, complaining, el worry. dinero, el, el, la queja, las preocupaciones. Pride, anger, fear. El orgullo, el temor, la rabia. We should not conform to this pattern. No tenemos que conformarnos a ese patrón. This pattern has nothing to do with Christ. Este patrón no tiene nada que ver con Jesucristo. Christ is the opposite of these things. Cristo es lo opuesto a estas cosas. Verse 14. El versículo 14. As obedient children, not fashion yourselves according to the former lusts in your ignorance. Eso es. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. In your ignorance. En vuestra ignorancia. When we didn't have the knowledge. Cuando no teníamos el conocimiento. We were blind to what God was doing. Éramos ciegos a lo que Dios estaba haciendo. And we were only concerned with ourselves and our condition. Y solamente estábamos preocupados por nosotros mismos y nuestra condición. But. Pero. That, that word means in contrast to living in the desires of the world. Pero esa palabra tiene que ver o decir en contraste con nuestra manera de vivir en cuanto al mundo. Verse 15, 16. Y versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. The command is to be holy. El mandato es ser santos. As the one who hath called us is holy. Como aquel que nos ha llamado es santo. That word holy. Esa palabra santo. Perfect. Perfecto. In a moral sense. En un sentido moral. Pure in heart. Puro en el corazón. Free from sin and sinful affections. O sea, libre del pecado y de los deseos pecaminosos. Set apart. Puesto aparte. Difficult times and circumstances Tiempo. should be handled in a way that is obvious that we are different. Los tiempos difíciles y las circunstancias difíciles tienen que ser tratadas de una manera mostrando que somos diferentes. People are watching. La gente nos está viendo. How is this Christian going to handle this problem? ¿Cómo este cristiano va a manejar este problema? Sometimes God gives us problems. Algunas veces Dios nos permite que pasemos problemas. So we can be a testimony of who he is. Para que podamos ser un testimonio de quién es él. I give this illustration. Yo doy este ejemplo. And then I'm done. Y entonces ya está. Jim and Elizabeth Elliot. Uh, Jim and Elizabeth Elliot. They're well known. Están muy conocidos, los conocéis. Jim gave his life for the Aka tribe. Eh, Jim dio su vida para la tribu uh, en Ecuador. The response to this event was absolutely vital, vital to an entire group of people. Uh, la respuesta a este evento fue vital para todo un grupo de personas. This group had never heard of Jesus Christ. Este grupo que nunca antes había escuchado de Jesucristo. Jim Elliot was killed. Jim Elliot murió, fue asesinado. Elizabeth Elliot had an option. Elizabeth Elliot tenía una opción. What if in this difficult time Elizabeth Elliot had responded in a fleshly manner? ¿Qué hubiera pasado si Elizabeth Elliot en este tiempo difícil hubiera respondido de una manera carnal? Patterning, patterning herself after the world. Siguiendo los patrones del mundo. Anger. 
Rabia. Selfishness. Eh, la, el, el orgullo. Her husband had just been killed. Eh, su marido acaba she de has, ser muerto. The world would say she had the right. El mundo hubiera dicho tiene derecho. If she was only concerned with herself, si ella solamente hubiera estado pendiente de sí misma, and had no care for others, y no tuviera preocupación por otros, no one would have blamed her. Nadie le hubiera dicho nada. But an entire group of people, pero un grupo entero de personas, and their eternal destination su, held in the balance. Y, y su destino eterno hubiera estado en, equi en, en equilibrio, en balance. Her obedient response. Su, Respuesta obediente to these difficult times and circumstances a estos tiempos difíciles y circunstancias difíciles led to many people becoming Christians. hizo que muchas personas se convirtieran a Cristo. Many people believing in Christ. Muchas personas creyeran en Cristo. What a testimony. ¿Qué testimonio? This is a first Peter chapter one Christian. Esto es un creyente de primera de Pedro capítulo 1. How she handled that hard time Como ella manejó esos tiempos difíciles is unbelievably biblical. Es Increíblemente bíblico. Unbelievably like Christ. Increíblemente como Cristo. And is unbelievable in itself. Y increíblemente en su, en su, en sí misma. And look how God used it. Y mira como Dios lo usó. Today. Hoy. Her quotes. Sus citas. The stories. Las historias. Continue on. Continúan. God used her. Dios la usó a ella. Because she handled problems. Biblically. Porque ella manejó los problemas de una forma bíblica. How are you responding to hard times? ¿Cómo está respondiendo a tiempos difíciles? How are you reacting? ¿Cómo está respondiendo, reaccionando? Others are watching. Otros están mirando. Sometimes others do it just to see what you're going to do. Y yo, algunas veces otros lo hacen para ver cómo vas a reaccionar. I'm going to cut this tree down on this, his side of the fence. Voy a cortar este árbol que caiga al lado de su de su valla. To see how he responds. Para ver cómo responde. He says he's a Christian. Él dice que es creyente. How will we respond? ¿Cómo respondemos? Will you respond as God wants you to respond? ¿Va a responder como Dios quiere que respondas? As obedient children. Como hijos obedientes. Not patterning yourselves after the world, no siguiendo los patrones del mundo, but after your holy heavenly Father. Pero siguiendo los patrones de tu santo Padre. Every one of us has gone through a whole hard time. Cada uno de nosotros está pasando tiempos difíciles. Or we're about to go through a hard time. O vamos time. a ir a pasar tiempos difíciles. Or we will go through a o hard time in the future. Iremos en el futuro a pasar tiempos in, difíciles. In First Peter, en primera de Pedro, God is telling these persecuted believers. Está diciendo Dios a estos creyentes perseguidos. How do you handle hard times? ¿Cómo manejas los tiempos difíciles? Focus on everything you have in Christ. Enfócate en todo aquello que tienes en Cristo. View your hard times as valuable. Mira tus tiempos difíciles como algo valioso. And be as obedient children and respond in the right way. Y sé un hijo obediente respondiendo en la manera correcta. The holy way. La manera santa. You see Nero's persecution. Veis la persecución de Nerón. Despite Nero's attempt to villainize the Christians. A pesar de los intentos de Nerón de destruir a los creyentes. He blamed the Roman Empire, the Ro Rome burning on them. Incluso llegó a tirarle la culpa por el, el que ardió Roma. Despite of all this. A pesar de todo eso. The Christians' punishment was so severe. El castigo de los creyentes fue tan tan severo that public opinion swayed in the opposite direction. Que la opinión pública se cambió hacia la otra dirección. There arose a feeling of compassion. Levantó una sensación de compasión. Christianity in Rome would flourish. El cristianismo en Roma florecería. Eventually it would be the dominant religion throughout the empire. De hecho se convertiría en la religión dominante en todo el imperio. The compassion of the public would eventually lead to a further questioning of Christianity. Y de hecho la compasión de las personas llegó a hacerles preguntar más y saber más del cristianismo. There was a greater depth of love. Había una gran deuda de amor. Humility and grace. Humildad y gracia. That was not found in Roman emperors. Que nunca se había encontrado en Roma. The Roman people would find Christ to be the genuine Lord. La gente en Roma encontró en Cristo que era el, el Señor genuino. And not the man who clothed himself in royalty. Y no el hombre que se vistió en sí mismo de realeza. While these attacks of Nero on Christians may have felt like a victory at the time. Aunque estos ataques de Nerón parecían una victoria en ese momento. The ultimate 
the people's hearts of Rome el corazón de las personas de Roma would record Christianity as a victor over Nero's persecution. Re registraría al cristianismo como un victorioso encima de Nerón. How did this happen? ¿Cómo pasó eso? These Christians obeyed the Lord. Estos creyentes obedecieron al Señor. They focused on who they were in Christ. Se enfocaron en quienes eran en Cristo. They held their trials as valuable. En Encontraron sus pruebas como valiosas. And these trials motivated them to holy living. Y estas pruebas les motivaron a una vida santa. And the gospel of Christ prevailed. Y el evangelio de Jesucristo triunfó. How do we handle hard times? ¿Cómo manejamos tiempos difíciles? The very same way. La misma manera que ellos lo hicieron. Let's pray. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de nuestros hermanos bajo Nerón, en China, en Afganistán, en Turquía, en India, en África. En muchos países que hoy, en el siglo XXI, están siendo perseguidos. Nos avergonzamos de nosotros mismos, Padre, cuando comparamos nuestras pruebas con las que ellos realmente sufren. Pero, Padre... Sabemos que el principio es el mismo para ellos y para nosotros. Enfocarnos en Cristo. En qué tenemos en Él, en quiénes somos. Señor, en llevarnos las enseñanzas que Tú quieres darnos y vivir en esa santidad. Padre, mueve nuestros corazones para que sea así. No sabemos el futuro. No sabemos lo que nos depara el futuro. A veces andamos, Señor, sin saber bien bien hacia dónde nos dirigimos pero sabemos que nuestra seguridad está en ti y de ti dependemos. Usa el mensaje en la vida de todos aquellos que lo han escuchado. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.